，王一博五月亮相，惊喜连连。赵丽颖大女主戏即将来袭，赵丽颖大女主戏即将来袭，王一博五月亮相，惊喜连连。静候出关之后，笑傲江湖。在王一博闭关拍戏的日子里，没有新综艺可观，没有新杂志可见，没有新剧集可追，没有新舞台可看。打发漫漫岁月，唯一的方法就是无限考古，不断的在时空的缝隙里找寻那些曾经被遗忘的角落。没曾想，五月伊始，王一博一经亮相便惊喜连连。再看王一博待播作品的预排消息，这是出关之后笑傲江湖的节奏呀。尽管王一博本人一直处于神隐状态，但是关于他的消息却从未停止过，不管是好的。坏的还是单纯蹭热度的。总之，王一博人不在江湖，但江湖上从未停止过他的传说。值得高兴的是，一个五四青年节，王一博不仅参加了两台晚会，还带来了新歌曲《青春宇宙》，让网友们过足眼瘾的同时，再一次感受到王一博带来的小惊喜。从领事人发布新歌，再到主流媒体接连主持、转发。跟帖王一博与青春的词条，就连时尚博主见到香奶奶收场上的头盔，也不忘艾特王一博一下下。歌曲念更是拿下企鹅音乐榜冠军，一键三连，好消息源源不断。这些远比网传的八卦要给力的多。据企鹅两千零二十二青年歌手音乐榜上显示。王一博近一年来凭借四首歌曲，一十七次进入企鹅音乐榜 TOP 一百。歌曲念以九十六点八五的高分拿下有你冠军。杭州二零二二年亚运会官微更是向全亚洲关注这场体育盛会的人分享了这首歌曲。十年磨一剑，初心如磐，一步一脚印，行稳致远。恭喜王一博歌曲夺冠的同时。也愿这首歌的精神以及王一博的态度，能够为中国滑手加油打气，将青春燃动。虽说接连传来的好消息可以让静默中的粉丝们小小的振奋一下，但处于屏幕空白期的王一博也让观众们真是好等。但相信此时没有比王一博的待播作品上映更能激起广大网友们的热情了。但是好饭不怕晚，你看这不就来了？继王一博下一步被中国青年《我和我的青春》认领之后，备受期待的维和防爆队传来了好消息。万达电影股份有限公司2021年度报告摘要显示，由刘伟强监制、李达超执导、黄景瑜、王一博、钟楚曦主演的公安题材电影《维和防爆队》已基本制作完成。据悉，《维和队员》杨震与王牌飞行员雷雨。如无意外将携手共赴国庆档，不排除其中一部为防止撞车改排春节档。备受期待，恶不备受等待的《冰与火》也传出了将在第二季度降下的好消息。尽管这场雨前锋已经不知道刮了多少次，花絮也被网友盘得已经包浆，但这一次有了王一博商务合作伙伴们的纷纷站台，相信这部 S 加加的大剧。不日也将会与广大观众见面。相比于要下不下的小雨和重新补拍的郑帅，相信亦正亦邪的叶秘书早已经俘获了一众粉丝的芳心。口口声声要穿旗袍与叶秘书约会的姑娘们，你们的愿望即将达成。据透露，最神秘的无名已经预排暑假档，但由于 Y 情等不可抗力的因素，不排除会延期至国庆档。如今的王一博，不论从外形上还是气质上，早已经褪去了少年感，变成了成熟稳重的男子汉。深受主流媒体喜爱的王一博，已经在不知不觉中转变了身份。在洗去爱豆标签之后，向着演员这条路越走越远。王一博在演员这个职业上的进步有目共睹，不同角色间有不同的变化。也会做出适应角色的一些细节专属动作，以增加角色整体的饱满形象。虽然说这是一个演员的职业本能，但是王一博能够成长这么迅速，也是很让人惊喜的。
。也正因为如此，王一博的代播作品，每一个角色都那么让人期待。原创不易，谢绝搬运。如有特需，私聊授权八爪随笔。尽管关于王一博的代播作品，官微暂时处于静态模式。但是王一博官宣，二零二二年上映的代播作品只能在下半年集中播出上映。暂且不论暂定预排的消息是否准确，但是可以肯定的是，待王一博出关之时，定会笑傲江湖。虽然在等待作品上映的过程中，难免有些心急难耐，但是王一博值得期待。赵丽颖大女主戏即将来袭，多位实力派戏骨坐镇。网友坐等追剧，你期待的一部作品到底是什么样的？受到演员或者是剧情，还有导演的影响。当然，每个观众心中的想法不一样。被大家称赞为“拼命三娘”的赵丽颖，参与任何一部作品，是大家一个非常不错的期待。通过透露出来的一些信息，关于她的一部大女主戏《野蛮生长》即将来袭。演员阵容有说服力，看到多位实力派戏骨坐镇，整体情况明朗。网友认为坐等追剧，又将刮起一股收视狂潮。许多小伙伴领略过赵丽颖带来的一系列作品，关于她施展出来的演技，包括造型以及各种情绪上的变化，相当完美，总能够把观众拖入到剧情中。这样的作品怎么可能被忽视？这是一位相当优秀的演员，到底能够让大家收获什么？这个问题无需过多质疑，已有清晰的答案。关于作品质量、拥有的收视率，能够交出一份相当不错的答卷。毕竟还涉及多位有底气、有实力的演员共同参与。在偌大的娱乐圈里，各式各样的题材让人眼花缭乱，能够征服观众、获得可喜播放量的作品。掐指一算，也是相当少的。呈现在荧幕上的题材，有些作品相似度相当高，因为不同演员、不同导演产生的效果也是千差万别。此次受到大家关注的《野蛮生长》，邀请赵丽颖担任女主角，成为了大多数观众的期待，也是一个相当完美的结局。透露出来的剧情，描述了女主角在钢铁行业中。闯出了属于自己的事业。既然选择在这个圈子里拼搏，也就没有任何退路。再大的困难也要扛下去。通过一点点累积，总会有出头的日子。无论是哪位演员有多么红火，都是通过小角色慢慢磨练，最终通过某部作品或者某个角色获得更多关注，从而奠定稳固的基础。赵丽颖成为了关注度相当高的一位女星，人们通过她的演绎风格，可以陶醉在剧情中，也获得了更多导演的赏识，邀请她参与作品。无论是谁，也不能凭借手中掌握的一系列成绩，选择举步不前。只要有一丝丝这样的想法，就会被观众遗弃。观众总是希望看到喜欢的演员推出更多作品。展现更多高超演技。通过《野蛮生长》剧组透露出来的一些信息，邀请了多位实力派戏骨坐镇，他们的参与为作品增添更多精彩。比如说欧豪，别小瞧他，是一位九零后，呈现在观众眼前的演技相当精湛，更是达到了出神入化的境界。一个强大的演员阵容，可以给作品带来诸多保障，无论是收视率。包括播放量，能够让观众有所期待。看到一位八零后的老戏骨李光洁参与进来，就是一个惊喜。演技相当稳重，是一位可塑性相当强的演员。在他身上找不到有任何固定的模式。同样一个角色，可以被不同的人群品味到不同的感觉。能够邀请到这样一位实力丰厚的演员加入到此部作品。可以瞬间吊住大家的胃口。一般情况，邀请的演员符合了观众的需求，还有导演的实力，也是大家期待的。另外，剧情的故事情节能够吊住大家的胃口，那么这部作品整体情况也会产生出一个让人满意的成绩。
对于大多数观众来说，能够看到赵丽颖参与到一部大女主戏，而且即将来袭，这个消息确实让人兴奋。还有多位实力派老戏骨一起来坐镇，作品到底能够获得多少人的关注？答案不言而喻。网友认为，坐等追剧。